Oyun Cehennemi kanalından herkese selamlar. Bugünkü konumuz top elevunda maç öncesi hazırlığımız nasıl olmalı? Maçları en iyi şekilde nasıl hazırlanabiliriz? Nasıl başarılı bir oyuncu oluruz olacak? Yeni başlayan arkadaşlardan yani sürekli maç kaybediyorum, neden kaybediyorum tarzı ucu çok açık ve birçok sebebe bağlayabileceğimiz sorular alıyorum. Ben de bunları başarılı olmak için yapmamız gereken 7 madde olarak anlatacağım. Bunlar yeni başlayanlar için olduğu kadar profesyonel oyuncular için de geçerli maddeler olacak. İlk maddemiz günlük antrenman. Günlük antrenmanda başarılı olmamızda önemli bir rol oynuyor. %10'a kadar yükseltebilirsiniz. Her gün düzenli olarak antrenmanınızı yapın ve maç içinde menajer bonus olarak atak, defans, topa sahip olma ve kondisyon bonuslarından istediğiniz birini kullanarak takımınızı güçlendirin. Yanlış şuna dikkat edin. Yeni aldığınız bir oyuncu takım bonusu sıfır oluyor. Dalgınlıkla unutup kadronuza koyup oynatmayın. İlk önce takımla uyumlu olabilmesi için günlük antrenmanınıza dahil edin. Aksi kötü oynar, berbat oynar ve biz de bunu istemiyoruz. Günlük antrenmanın nasıl en iyi şekilde yapılabileceğini öğrenmek istiyorsanız link koymaya çalışacağım videonun sonuna. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanalımda da mevcuttur. İkinci maddemiz oyuncuların morali ve enerjisi. Oyuncuların enerji ve morali çok önemlidir. Oyuncuların enerji ve morali düşükse kötü performans sergilerler. Top kaybı yaparlar, isabetsiz pas atarlar, kötü şut çekerler, faul yaparlar, kart görürler. Firkik ve penaltılar olabilir, yaşanabilir. Yani istemediğiniz ne kadar çok şey varsa yap yapabilirler. Bunları yaşamak istemiyorsanız... Oyuncularınızın morali ve enerjisinin maç öncesi yüksek olduğundan emin olun. Sizden çok fazla güçlü rakibi bile bu sebepten dolayı yenebilirsiniz. Ya da tam tersi güçsüz rakibinize karşı maçı kaybedebilirsiniz. Üçüncü maddemiz rakibe göre counter diziliş. Rakibe göre dizilişle oynamak sizi galibiyete bir adım daha yaklaştıracak faktördür. Counter diziliş benim en büyük silahlarımdan biri. Hemen bir örnek göstereyim size. Örnekte gördüğünüz gibi sadece takım gücü her şey değildir. Top elevunda strateji de her şey olmasa da çok şeydir. Rakibiniz, rakibinizin hücum hatlarını bloklayın. Zayıflıklarını görün. DMC'si var mı? AMC'si var mı? Kanatları mı zayıf? Orta kısmı DC'leri mi zayıf? Bunları analiz edin. Dizilişinizi ve taktiklerinizi ayarlayın. Ve kazanmaya bir adım daha yaklaşın. Tüm dizilişlerin counter ataklarını kanalımda paylaşmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Eğer önemli bir maçınız da varsa yazın bana buradan. Cevaplamaya çalışayım. Counter atağını söylemeye çalışayım. Dördüncü maddemiz hava durumuna göre taktikler. Hava durumları top elevanın bize sunduğu strateji yapma imkanıdır. Çoğu oyuncu sabit diziliş ve taktikle oynar. Havanın durumunu önemsemez. Rakibinize karşı hava durumunu önemseyen taraf. Sizseniz galibiyete bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Bu konuda bir örnek verirsek eğer çoğu oyuncu yağmurlu havalarda uzun pas oynar. Bu çok yanlış bir seçimdir. Çünkü yağmurlu havalarda oyuncularımız isabetli pas atmakta zorlanırlar. Semin ıslaktır. Hatalı pas yaparlar. Ve topu haliyle kaybederler. Yağmurlu havalarda önemsememiz gereken bir şey topa sahip olmaktır. Kesinlikle kısa pas oynamalıyız. Uzun pas oynayanların hatası topun havadan gittiğini zannetmeleridir. Bu oyunda havadan giden tek pas oyuncunun orta yapma becerisidir. Kısa pasın açıklamasında en güvenli pas olarak tanımlanmıştır. Şurada bakın. Uzun pas ve kısa pas yerden giden paslardır. Oyuncularımız yağmurlu havada pas hatası ve top kaybı yapıyorsa o zaman pas atma şeklimiz kısa pas olmalıdır. Ve topu güvenli tutmalıyız. Sadece bu bir örnekti. Hava şartları hakkında YouTube Türkiye'deki tek içerik benim kanalımda var. Tüm hava şartlarında avantaj elde edeceğiniz detayları öğrenmek istiyorsanız özenle hazırladığım içeriğimin linkini buraya ya da videonun sonuna bir yere koyacağım. Hava durumlarına göre oynamayabilirsek galibiyete bir adım daha yaklaşmış sayılırız demektir. Beşinci maddemiz kadroyu gizlemek. Kadro gizlemek oldukça stratejik bir harekettir. Örneğin santranç oyununda rakibiniz sonraki hamlenizi bilseydi 
hamlenize karşılık önceden bir plan yapabilirdi, seçeneklerini düşünebilirdi ya da daha güçlü bir hamle tasarlayıp sizi zor durumda bırak- bırakabilirdi değil mi? Kadro gizlemek de böyle bir şey işte. Rakibinize nasıl bir planla oynayacağınızı göstermek zararınız olacaktır. Maç öncesi rakibinize karşı taktik ve emirlerinizi buna hava durumu da dahil oluşturduktan sonra bu oluşumu kaydedin ve maçın başlamasına bir dakika kalana kadar kadronuzu gizli tutun. Böylelikle rakibinize karşı counter bir dizilişe sahaya çıkarsınız. Galibiyete bir adım daha yakın taraf siz olursunuz. Bu konuda yapılan bir yanlış var. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle bazı oyuncular tüm hazır, hani hazırlığını yaptıktan sonra oyuncuların dizilişlerini bozarlar, sahaya dağıtırlar, çubuk şeklinde dizerler. Ne bileyim şöyle gösterelim hemen. Dağıt, siz anladınız beni. Şuraya koyamadık. Şöyle ne bileyim karışık, şöyle düz bir şekilde. As oyuncuları yedeğe atarlar, buraya yedek oyuncuları koyarlar vesaire. Her neyse. Bu hatayı dünya sıralamasında yüz içindeki oyuncular daha iyi yapıyorlar. Kadronuzu bu şekilde dağıtır ya da dizerseniz rakibinize şu mesajı verirsiniz. Ben kadromu gizliyorum. Maça hazırlıklıyım. Bu sefer rakibiniz de şunu düşünür. Hazırlı olduğunu, hazırlıklı olduğunuzu düşünür. Maça geleceğinizi ne bileyim tak- takımıyla ilgilenen sorumlu bir insan olduğunuzu düşünür. Hazırlık yapabilir. Rakibinizi hani uyumasını uykusundan uyandırmayı istemeyiz diyelim. Yani şöyle yapacaksınız. Şunu geri al. Uygula. Counter dizilişinizi dizdiniz. Hemen şuradan fake mesela belli etmeyecek şu yükle. Yükle yapıyorsunuz. Dizilişinizi sakladınız şu an. Yalancı bir diziliş verdiniz ona. Maça bir dakika kala geliyorsunuz buradan. Neredeydi? 3 numara evet. Yükle yapıyorsunuz. 1 dakika kala ve sahaya counter dizilişte çıkmış oluyorsunuz. 6. maddemiz teşvik primi. Teşvik primleri oyuncuları motive edip iyi bir performans sergilemesini istediğimiz durumlar için var. Oyunda para sıkıntısı çekmeyecek bir seviyedeyseniz oyuncu primlerinizi açmanız yararınıza olacaktır. Eğer para sıkıntısı çekecek bir seviyede, seviyedeyseniz gerektiği durumlarda açma ihmal etmeyin. Oyuncularınız istediği kadar hani becerileri yüksek olabilir, özel yetenekli olabilir, enerjili ve moralli de ol, olabilir. Hani ama bazı maçlarda kötü oynama olasılıkları vardır. Teşvik primi de primini ne kadar çok açarsanız oyuncunun oyuncunun hatalı oynama olasılığı o kadar düşer. Aksine ne kadar az ya da kapalıysa oyuncunuzun hatalı oynama olasılığı o kadar artar. Bu algoritma olarak tasarlanmış bir şans faktörüdür. Elinizden geldiğinizi aç, açık bırakın ki şans sizinle olsun. Kazanmaya bir adım daha yakın olun. 7. maddemiz izleyici faktörü. İzleyiciler maçı kazanmamızda büyük rol oynayabilirler. Maçınıza katılırsanız %8. Maçınız evinizde ise %5, maçınızda bir kullanıcı gelirse %2 bonus alırsınız. Bu bonusların toplamı maksimum %20'yi geçemez. Sınır maksimum %20'dir. Maçınıza katılmanız galibiyet için büyük rol oynar. Maçınız evinizde ise %5 alırsınız ama deplasmandaysanız %5 bonusu alamazsınız. Ve en önemlisi %2'lik kullanıcı desteğidir. Maçınızda gelecek kullanıcılar, arkadaşlar bulmanız sizi galibiyete bir adım daha yaklaştırır. Her önünüze gelenle arkadaş olmayın ama maçınızda gelecek olma ihtimali yüksek olan kullanıcılarla arkadaş olun. Bunu hesaplarını inceleyerek, analiz ederek öğrenebilirsiniz. Kadrolarına baka, baka, bakarak çözümseyebilirsiniz. Dizili bir kadrosu, güçlü bir kadrosu, özel yetenekleri verilmiş bir kadrosu. Yani kısacası hani... Baktığınız zaman bu adam oynuyor dediğiniz bir hesabı kadrosu varsa o kullanıcının takımınızı destekleme ihtimali vardır. Onunla o tarz hesaplarla arkadaş olabilirsiniz. Aksi halde boş hesaplarla arkadaş olursanız maçınıza gelmezler ve siz onların maçına giderek kendinizi yorarsınız. Kendinizi yormanızın yani gereksiz yere bir anlamı yok. 
Maçlarınıza katılıp bonusları da kullanmayı, basmayı ihmal etmeyin. Son olarak maç, maçlarınızı bu sayede midi maddeyi uygulayarak başlayın. Tüm avantajları, şans faktörlerini yanınıza alın. Eğer ki maçı kazandıysanız sizi tebrik ederim. Maksimum derecede hazırlıklı katıldınız maçınıza. Ama tüm bunları uygulayıp maçı kayıp mı ettiniz? Rakibiniz en az sizin kadar hazırlıklıdır. Sizden daha güçlüdür. Oyunun matematiksel algoritması onun galip geleceğine karar vermiştir. Sıkmayın canınızı. Siz elinizden gelen her şeyi yapmışsınızdır. Keyfinize bakın ve bir sonraki maçınıza hazırlanın. Hava durumlarına göre taktikler videomu kesinlikle izleyin unutmayın. Kanalımda daima kaliteli ve faydalı içerikler üretmeyi planlıyorum. Abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Kalitesi her zaman yükselen içerikler üretmeye devam edeceğim. Kafanıza takılan soru ve görüşleriniz varsa bana yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.